പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബി ബ്ലോക്ക് ആണ് കണ്ടു നിർത്തിയിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ബി ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വേർ ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ പീരിയോഡ് ടേബിൾ പീരിയോഡ് ടേബിൾ എവിടെയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രം വിച്ച് പീരിയഡ് ഓൺവേഴ്സ് ഡസ് ദ ഡി ബ്ലോക്ക് ബിഗിൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡി ബ്ലോക്ക് പീരിയോഡ് ടേബിളിന്റെ പൊസിഷൻ പറയുക ഏത് പീരീഡ് തൊട്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് പീരിയോഡ് ടേബിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പീരിയോഡ് ടേബിളിൽ പൊസിഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് കാണുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് പീരീഡ് തൊട്ടായിരുന്നു ഡി ബ്ലോക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പീരീഡിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിലോ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ പീരീഡിലോ ഇല്ല നാലാമത്തെ പീരീഡ് തൊട്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്കാൻഡിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് തൊട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ പൊസിഷനും പീരീഡും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ദ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് പീരീഡ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ നാലാമത്തെ പീരീഡിൽ നമ്മൾ സ്കാൻഡിയം തൊട്ട് സിങ്ക് വരെയുള്ള ഡി ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി പോവാം സ്കാൻഡിയം ഉണ്ട് ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം ക്രോമിയം മാംഗനീസ് അയൻ കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ കോപ്പർ സിങ്ക് ഇതിലെ പല ആറ്റങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പരിചയമുണ്ട് കാരണം പലതും നമ്മൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ക്രോമിയവും കോപ്പറും സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി ഫൈവിന്റെ കേസും ത്രീ ഡി ടെന്നിന്റെ കേസും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാ ഡിയിലേക്ക ശരിയല്ലേ എസ് സബ്ഷലിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷലാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ് അതിന്റെ തൊട്ട് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഡി സബ്ഷലിലേക്കാണ് എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പേജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് ദ സം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ഏതൊക്കെ സബ്ഷലിലുള്ള ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷലിലും അതിന്റെ തൊട്ടുള്ളിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രൊസീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു തൊട്ട് മുൻപിലുള്ളത് അവിടെയുള്ള ഡി സബ്ഷലിലും ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനെ കൂട്ടി എഴുതുന്നതാണ് ഡി ബ്ലോക്കിലെ ആ എലമെന്റിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ കണ്ട എക്സാമ്പിൾസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിരുന്നത് ഏറ്റവും വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന എസും അതിന്റെ തൊട്ടുള്ളിൽ എന്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു ഡി സബ്ഷൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ എസിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം ഈ ഡി സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണവും കൂടെ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും പഴയ പുറകിലോട്ട് പേജിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് എന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി അതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി വരുമ്പോൾ ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് റൂൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണവും അതിന്റെ തൊട്ട് പിൻപിലുള്ള പ്രൊസീഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡി സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണവും കൂടെ കൂട്ടുക അതായത് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സ്കാൻഡിയം ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ കേസിൽ എസ് സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഡി സബ്ഷലിലും തൊട്ടുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഡി സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നാല് നാലാണ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാസ്റ്റ
അടുത്ത പേജിലെ ഹെഡിങ് ക്യാരസ്റ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ ഡി ബ്ലോക്കിനെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഡി സെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഷെല്ലിലേക്ക് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡി സെപ്ഷനിലേക്ക് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്ന എലമെന്റ്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡി ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് സ്കാൻഡി എഴുതാം സ്കാൻഡി മാറ്റിൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ആയിരുന്നു അതിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി വരുമ്പോൾ ആർഗൺ എഴുതിയതിന് ശേഷം ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് നോക്കിയേ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആർ ദോസ് ഇതൊരു ഡി ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ് ആണ് സ്കാൻഡിയൻ അവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഡി സെപ്ഷൻ ശരിയാണ് ഡിയിലേക്കാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ ഡി സെപ്ഷനിലെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓഫ് ദ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ ഡി സെപ്ഷനിൽ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ഡി സെപ്ഷനിലാണത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഏതാണ് നാലാണ് അതിന്റെ തൊട്ട് ഉള്ളിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എന്ത് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആറ്റത്തിന് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് രണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ആറ്റത്തിന് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ ഏതാണ് ത്രീ ഈ കേസിൽ അതാണ് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ലിലെ ഡി സബ്ഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം Put the tick mark against the statements given below which are applicable to D block elements. That's why we have a statement on the elements zinc cadmium. We have a table in the table. The elements zinc cadmium mercury which belong to the 12th group, 15th group, thus do not show the common characteristics of transition elements. Now, if you have a statement explained, you have a term explained. That's why we have a statement. They are known as transition elements. ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇനി പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എസ് ബ്ലോക്ക് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് നിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പി ബ്ലോക്ക് നിപ്പുണ്ട് ഈ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ളവരെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞ പേരായിരുന്നു എന്ത് മെറ്റൽസ് പി ബ്ലോക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് ആരെ ആയിരിക്കും നോൺ മെറ്റൽസിനെയാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഈ മാറ്റം മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് നോൺ മെറ്റൽസിലേക്ക് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഈ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെ ഈ ഡി ബ്ലോക്കിൽ വെച്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഡി ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ ആ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് സിംഗ് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി പക്ഷേ ദ ഡു നോട്ട് ഷോ ദ കോമൺ ക്യാരസ്റ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അവർ പൊതുവെ പക്ഷെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിനെ സ്വഭാവം കാണിക്കാറില്ല ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ശകലം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആർക്ക് സിംഗിനും കാഡ്മിയത്തിനും മെർക്കുറിക്ക് അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്യൂഡോ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് സ്യൂഡോ എന്ന് പറയുന്ന സ്യൂഡോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഫോൾസ് എന്നാണ് ഫോൾസ് ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് ഈ പല മീനിങ് ഉണ്ട് സ്യൂഡോ സ്യൂഡോ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത താഴത്തെ ബോക്സ് നോക്കാം ഇതിലെ ഡി ബ്ലോക്കുമായിട്ട് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഡി ബ്ലോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള സെന്റൻസുകൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയണം നമ്മളിവിടെ പീരിയോഡ് കേബിൾ നോക്കുമ
അത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക എന്താ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് കൂടുതൽ മെറ്റാലിക് എസ് ബ്ലോക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡി ബ്ലോക്കിന് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഡി ബ്ലോക്കിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് തന്നെ പറയാം മെറ്റാലിക് ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദീസ് ആർ മെറ്റൽസ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് എന്നറിയുന്നത് പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതും ശരിയാണ് ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഡി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോറസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് ഫോറസ് ഫോർ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് അതിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ത്രീ ഷെല്ലിലെ ഡി സബ് ഷെല്ല് നിറയുന്നത് വൺ ഓ ടു എത്ര വേണമെങ്കിലും വരാം ഓരോ എലമെന്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് പോയിന്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ബാക്കി ഗ്രൂപ്പിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഔട്ടർ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇന്നർ നിറയുന്നത് ഈ ഒരു ആശയം മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സബ്ഷെല്ല് ഷെല്ല് നിറയുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് അതായത് ഡി ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് പീരിയഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഫോറസ് ശരിയാണോ ഫോർത്ത് പീരിയഡ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പീരിയഡ് പൊട്ടാസിയം കാൽസിയം സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം അയൺ കൊബാൾട്ട് അങ്ങനെ സിങ്ക് വരെ ഈ ക്രോമിയം വരെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ അവരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ സ്കാൻഡിയം തൊട്ട് സിങ്ക് വരെ ഉള്ളവരുടെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്ന എസിലേക്കാണെന്ന് ആ പോയിന്റ് ശരിയാവുമോ ഇല്ല കാരണം ഇത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഡിയിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റ് ദീസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ശരിയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് വായിച്ചു പോകാം യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എസ് ആൻഡ് പി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ സെന്റൻസ് ഞാൻ പകുതിക്ക് വെച്ച് വായിക്കുന്ന നിർത്തുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എസ് ബ്ലോക്കിനും പി ബ്ലോക്കിനും നമ്മൾ പൊതുവായി പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്കിലെ ബി ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സിന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഓർക്ക് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ബിലോങ് ടു എസ് ആൻഡ് പി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഷോ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് എസ് ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് ബ്ലോക്കിന് ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുടെ എല്ലാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസെപ്ഷനിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് വൺ എസ് വൺ എസ് വൺ ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസെപ്ഷനിൽ എങ്ങനെയാ നിന്നിരുന്നത് എസ് ടു എസ് ടു എസ് ടു എസ് ടു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ഏത് എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ താഴേക്ക് ഒരേപോലെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ഇനി പി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു സൾഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റം ആറ്റത്തിന് പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള എലമെന്റിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിന് പകരം ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിന് പകരം ഫോർ പി എന്ന് എഴുതുക ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പി ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവയുടെ സ്വഭാവം ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലാണ് കാരണം എന്താ അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെ ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡ് കുറച്ച് പറയാം
ഇത് തന്നെയാണ് എസ് ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെ അവസാനം എസ് എസ് ടു എസ് ടു എസ് ടു ഇവിടെ എല്ലാം എസ് വൺ എസ് വൺ എസ് വൺ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ആയ എസ് ബ്ലോക്കിലെയും പി ബ്ലോക്കിലെയും എലമെന്റ്സ് എന്ത് കാണിക്കും സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും എവിടെ മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്വഭാവം അവർ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഹൗ ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അവർക്ക് ഏറെക്കുറെ ഏറെക്കുറെ അല്ല ഒരേ സംഖ്യയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിലേക്ക് പോവാം Analyze the electronic configuration of 3D and porous subshell of D-block in the fourth period. Fourth period in the case, we have a period table. We have a text book. 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 Fourth period in the electronic configuration. Where is it? That is the scan. It is 3D on forest. Titanium 3D2 forest. Vanadium 3D3 forest. Chromium. 3D5 ഫോറസ് വൺ ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് നമുക്കറിയാം മാംഗനീസ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ് ടു അയൺ ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോറസ് ടു കൊവാൾട്ട് ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോറസ് ടു നിക്കൽ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോറസ് ടു കോപ്പർ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോറസ് ടു സിങ്ക് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോറസ് ടു ഈ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസിനെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരൊരു പീരീഡിൽ ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുമല്ലോ പറയുന്ന പോയിന്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ബാക്കി എസ് ബ്ലോക്കും പി ബ്ലോക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു സെയിം സ്വഭാവം കാണിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ ഒരേ പീരീഡിൽ കിടക്കുന്നവർക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം തുല്യമാണ് സ്പെഷ്യൽ കേസിനെ മാറ്റി നിർത്തുവാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവര് ഒരു പീരീഡിൽ ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഫോറസ് സബ്ഷനിൽ എത്രയായിരുന്നു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഫോറസ് സബ്ഷനിൽ എല്ലാ അറ്റത്തിന്റെ കേസിലും രണ്ടായിരുന്നു ഡു ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഷോ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ പീരീഡ്സ് യെസ് കാണിക്കും പീരീഡ്സിൽ ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കും ലൈക്ക് വൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് വൈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫേർഡ് ദാറ്റ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫേർഡ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ സക്സീഡിങ് പീരീഡ്സ് എല്ലാ പീരീഡ്സിലും നാല് നാലാമത്തെ പീരീഡ് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയുള്ളൂ അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ പീരീഡിലോ ആറാമത്തെ പീരീഡിലോ ഒക്കെ ഇതേ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അടുത്ത പേജ് എടുക്കാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പേജിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തുവാ ഡി ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സിന് ഒരു പീരീഡിൽ ഒരേ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ പീരീഡിൽ ഒരേ സ്വഭാവമാണ് അഞ്ചാമത്തെ പീരീഡിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരേ സ്വഭാവമാണ് ആറാമത്തെ പീരീഡിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരേ സ്വഭാവം അതിന്റെ റീസണിങ് നമ്മൾ കണ്ടു അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം തുല്യമായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അവർ ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെന്റ് വിച്ച് കംസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയത്തിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന എലമെന്റിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സ്കാൻഡിയം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ സ്കാൻഡിയം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരുന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആർഗൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ് ടു എന്നായിരുന്നു എഴുതുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ സ്കാൻഡിയത്തിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന എലമെന്റ് അത് ഏത് വേണമല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ് ടു ആണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നതിന് ഇതിന്റെ ഈ ഡി സബ്ഷലിന്റെ ഒരു ഷെൽ നമ്പർ കൂടും അതായത് ഡി ഏത് സബ്ഷൽ ഷെല്ലാണോ വന്നത് അതിന്റെ ഷെൽ നമ്പർ ഹയർ ഷെൽ ഷെൽ നമ്പർ ആവും അതായത് ഫോർ ഡി ആവും ഇനി എസ് ഏത് ഷെല്ലിലാണോ വന്നത് ഇവിടെ ഫോറസ് അല്ലേ അതിന്റെ ഷെൽ നമ്പറും തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ഹയർ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകും അതായത് ഫൈവ് എസ് കാര്യം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷ
ഇട്രിയമാണ് വരുന്നത് ത്രീ ഡിക്ക് പകരം ഫോർ ഡി വന്നു അതിലൊരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി വൺ ആയിരുന്നത് ഫോർ ഡി വൺ ആയി ഇനി ഫോർ എസ് ടു ആയിരുന്നത് എന്തായി ഫൈവ് എസ് ടു ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇനി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ താൻ നോക്കിയാലോ ഇവിടെ ടൈറ്റാനി നോക്കിയാൽ ഡി ബ്ലോക്കിൽ എലമെന്റ് അല്ലേ ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം അതെ ടൈറ്റാനി നോക്കി ഡി ബ്ലോക്കിൽ എലമെന്റ് ആണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്നത് സിർക്കോണിയം ഇനി സൂമിൻ ചെയ്യുവാണ് ടൈറ്റാനത്തിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സിർക്കോണിത്തന്നെ എങ്ങനെ വരും ഫോർ ഡി ടു ഫൈവ് എസ് ടു ശരിയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഫോർ ഡി ടു ഫൈവ് എസ് ടു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ കേസുകളിൽ അല്ലാതെ ഡി ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ ഈ സാമ്യം തുടരുന്നുണ്ട് ഓർക്കുക നമ്മളോട് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് അവർ എന്താ പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ് ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ പീരിഡിലും സാമ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ച അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പിലും സാമ്യമുണ്ട് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമുക്ക് പറയാം ഡി ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സ് ഏറെക്കുറെ പീരിഡിലുള്ള ഒരേ പീരിഡിലുള്ളവരും ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരും ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കും ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആർ ജനറലി സെയിം ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഏറെ തുല്യമാണ് and also along a period or a period ilum outermost electron ennam thulliyana therefore adagond they show similarities in properties not only in groups but also in periods adayathu s block inem p block inem nammal nokumbol avarku group il mathrame saamyam undayirunnallu period il saamyam illayirunnu adhe samayam d block inem nokkuvaanengil avarku group ilum saamyam undu പീരിഡിലും സ്വഭാവത്തിന് സാമ്യമുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ റീപ്ലേ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുവാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് പറയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് വ്യത്യാസം ഇന്ന് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം യു നോ ദാറ്റ് വാലൻസി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലോസ്റ്റ് ഓർ ഗെയിൻഡ് ഓർ ഷെയർ ബൈ ആറ്റംസ് ഡ്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഇത് ഈ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ അയോണിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തെ കേസ് പറയുന്നു ഈ ഷെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോവാലൻ ബോണ്ടിന്റെ കേസിൽ പറയുന്നു ഒമ്പത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അയോണിക് ബോണ്ടും കോവാലൻ ബോണ്ടും അയോണിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ബാലൻസി ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ബാലൻസി The concept of oxidation state is also known to you. Let's look at the names and chemical formula of two different chlorides of ions given below. Chlorides of ions are two different chlorides of ions given below. Chlorides of ions are two different chlorides of ions given below. Sorry, I am going to say ions are ions given below. Let's look at the same thing. Here are two compounds. FeCl2 and FeCl2 and FeCl2 and FeCl3 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 and FeCl3. പീരിയഡ് ടേബിളില് അയാന്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ നമ്മൾ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ അയാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നോക്കിയേ അയാൻ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാ ഇരുപത്തി ആറ് അതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ത്രീ ഡി സിക്സ് അയാന്റെ വരുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഇവിടെ നോബിൾ ഗ്യാസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി ക്ലോറിന്റേതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലോറിന്റെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ 3s2 3p5 3s2 3p5 ക്ലോറിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാ ക്ലോറിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അത് ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടിയാൽ അതിനെന്താവും ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് ക്ലോറിൻ എന്തിനെ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണെ സ
ഈ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഈസ് മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലോറിൻ എപ്പോഴും എന്തിനെ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണെ മേടിക്കാനേ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ ക്ലോറിൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണെ മേടിക്കും കാരണം എന്താ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു വാല്യൂ എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നോണം ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഈസ് മൈനസ് വൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വൺ ആയത് ഇലക്ട്രോണെ മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും പ്ലസ് വൺ ആയതിനെ നമ്മുടെ കേസിൽ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് ആ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കേസിലെ അയൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാമോ ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ എന്തെഴുതണം എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് എടുത്തെഴുതണം ഒരു ക്ലോറിൻ അറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ മേലോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഒരു ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എഴുതി ഇനി അയാൻ എത്ര ഇലക്ട്രോണ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അയാളുടെ കേസിൽ എന്ത് എഴുതും എക്സ് നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അറിയാൻ മേലാത്തൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് പേര് കൊടുത്തു എക്സ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് അയൻ ഇവിടുന്ന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത് അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഇവിടെയുള്ള മൊത്തം ക്ലോറിനും മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരുന്നോണം അയൻ ഇവിടുന്ന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണോ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ആര് ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലോറിൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ഈ എക്സിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലോറിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയി ഈ അയൻ വിട്ടുകൊടുത്ത ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണവും ക്ലോറിൻ മൊത്തത്തിൽ മേടിച്ച ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണവും കൂടെ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടണം ശരിയല്ലേ അയൻ കൊടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ ക്ലോറിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അയൻ കൊടുത്ത എണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ക്ലോറിൻ മേടിച്ച എണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ വാല്യൂ അല്ലേ അയൻ കൊടുത്തതും ക്ലോറിൻ മേടിച്ചതും ഒരേ സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം പൂജ്യം കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് അയൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയ എക്സും ഇനി മൈനസ് വൺ ആണ് ക്ലോറിൻ മേടിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ആ ഇൻഡു ടു മൈനസ് വൺ ഇൻഡു ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അയൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയ പ്ലസ് എക്സ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ക്ലോറിൻ്റെ മൊത്തം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൊത്തം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെതായിരുന്നു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻഡു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മൊത്തം ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആവും ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യാം ദർ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തുമായിരുന്നു അയൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ക്ലോറിൻ്റെ അത് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി ഇനി അയൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ക്ലോറിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എടുത്ത് മൈനസ് വൺ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ അയൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ടു അതായത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അയൻ വിട്ടുകൊടുത്തത് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയുടെ ക്ലേസിൽ ഞാൻ നേരെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് എഴുതുവാണ് അയാളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലോറിന് കിട്ടിയ മൊത്തം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടെ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്
ഡി ബ്ലോക്കിന് കേസിൽ ഡി സെപ്ഷനിലും കാണും ഒരു എസെപ്ഷനിലും കാണും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കാണും ഇവിടെ ഒരു ട്യൂ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പത്ത് വരെ വരാം ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് എസെപ്ഷനിലും കാണും ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ആ എലമെൻറ്റിനെ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഉപയോഗിച്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാം ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഡി സെപ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണെ കൂടെ എടുത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ when the d block elements undergo chemical reactions along with the electrons in the outermost subshell nammala case la adha ara ee case la pidu forosum idu 3d vaanu vicharichu edo or d block element aanu vicharikka forosu le electron rendu electron ne chemical reaction pangedipikkunnadinte kooda thanne penultimate d subshell le electron ne chemical reaction il pangedipikkan pattum aara case la d block inde case il d block inde case il in the d block elements electrons are not lost in the same order as they are filled up oru minute nu pause cheyvana sadhiya edu important point ithrayam bhagam underline cheyanu textbook il in the d block elements electrons are not lost in the same order as they are filled up that is the electrons are lost from the outermost s subshell first look at the subshell electronic configuration of iron iron the aluminum number 326 ningal ana subshell electronic configuration ezhudumbol engena edunnathu varunathu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s6 4s2 26 electron ezhudittundu pakshe off word order anusarichu ningalku ariyam 3s2 3p6 kazhinja ed electron aanu fill cheynathu ed subshell aanu fill cheynathu 4s2 aanu ini avasana electron edilekku aanu pogunathu 3d6 ilekku aanu pogunathu ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ത്രീ ഡി സിക്സിലേക്കല്ലേ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് അതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നോർമലി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഈ അയൺ പങ്കെടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് എഴുതുന്നത് കാണാവോ ഈ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നോർമലി വരുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇതാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാ ത്രീ ഡി സിക്സിലേക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എഫ് ഇ സി എൽ ടു ഉണ്ടായ കേസ് അയൺ ക്ലോറിന് ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്ത എന്താണ് അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി സിക്സിലേക്കാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വേണം ആദ്യത്തേത് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഉദാഹരണം പറയാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ബെഞ്ചിൽ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അവസാനം ഒന്ന് അറ്റത്തിരുന്നവൻ ആരോ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവൻ വേണോ ആദ്യം ഇറങ്ങി പോകാൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ലോജിക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻ ദ ഡീപ് ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ നോട്ട് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ സെയിം ഓർഡറിലല്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത ഓർഡറിലല്ല ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ ഡിയിലേക്കാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണെ ആദ്യം വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോറസിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന്റെ കേസിൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന പെനൽട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീസെപ്ഷനിലാണെങ്കിലും ഇതിലേക്കാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വന്നതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഏതിൽ നിന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് സബ്ഷെല്ലിൽ നിന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കും അത് തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ നിന്ന് പെനൽട്ടിമേറ്റ് സബ്ഷെല്ലിൽ നിന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഹൗ ഡസ് അയൻ ചേഞ്ചസ് ടു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അടുത്ത ചോദ്യം അതായിരുന്നു എഫ് ഇ എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഈ ഒരു എക്സ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ച് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ ഫോറസിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറിയത് അയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറിയത് ടേം ശ്രദ്ധിക്കണം അയോൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അയോൺ അതായത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാരണം എന്താ ഫോറസിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ഇല്ല സീറോ ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണ് റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ പേജിൽ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ
ഇനി എഫ് ഇ സി എൽ ടിയുടെ കേസിൽ അയോൺ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് താഴത്തെ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കിയിട്ട് പോകാം ഈ വിച്ച് വിൽ ബി ദ സബ്ഷൽ ഫ്രോം ഇസ് ദ അയൺ ലൂസസ് ദ തേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഇയുടെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക അതിന് മുന്നേ അയൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയൻ്റേത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഇങ്ങനെയല്ലേ അയൺ നിന്നിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് ഈ ഫോർ എസിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി ഇനി അടുത്തത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോണം എത്ര എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ഈ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് പോകേണ്ടത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോകണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്ന് പോകും ഈ ഫോർ എസിൽ നിന്ന് പോകും ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും പോകുന്നത് ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് പോകും ആ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഫോർ എസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകും മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എഫ് ഇ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീക്കകത്ത് മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഓരോ ക്ലോറിനും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഈ മൊത്തം മൂന്ന് ക്ലോറിന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വേണം അങ്ങനെ വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അയൺ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അയൺ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണ് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് വരെ എഴുതി അതിനുശേഷം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോകണം ഫോറസിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് പോകും ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് പോകും അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോറസിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളിലെ ഡിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ള ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം there is only a small difference of energy between the outermost s subshell and the penultimate d subshell of transition elements e 3d um forus allengi 3d forus aanunnilla d block inde case il etam velil nilkuna s subshell um adinte thottu ullil nilkuna d subshell thammil kaaryamaya energy vyathyasam illa adu kondu ivada ninnum electron pogam ivada ninnum electron nu velilekku poi chemical reaction il pangedukka manasilaagundo If so, which will be the subshell from which the ion loses the third electron? Moonam the electron is the subshell that is not going to be used in 3D. This is the problem that we have to do in this video. Manganese is the same as manganese. 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 കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ആണെന്നുള്ളതും ഓക്സിജൻ്റെ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മൈനസ് ടു ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക മാത്സിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതി തന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയോ എം എൻ സി എൽ ടു നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും എം എൻ സി എൽ ടു ഒരു ക്ലോറിൻ്റെത് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി മാംഗനീസിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണുള്ളത് മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാൻ മേലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്തിട്ടു എക്സ് എന്നിട്ടു ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന എന്തുവാ മാംഗനീസിൻ്റെ മൊത്തം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ഈ ക്ലോറിൻ്റെ മൊത്തം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം സീറോ കിട്ടണം കാരണം ഇവിടുന്ന് കൊടുത്ത ഇലക്ട്രോണും ക്ലോറിൻ വാങ്ങിച്ച ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും തുല്യമായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ഒരു ക്ലോറിൻ്റേത് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് പേരുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് സി എൽ ടു അല്ലേ സി എൽ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം എൻ സി എൽ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് പ്ലസ് ടു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നോർമൽ മാംഗനീസിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ചേ എഴുതാവുള്ളൂ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ച് എഴുതാവുള്ളൂ അതായത് നോർമലി ഇവിടെ ഫോർ എസ് ടു എന്നായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് 
ഇനി പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മാംഗനീസിൻ്റെ മൊത്തം ഓക്സിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റും നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ മാംഗനീസിൻ്റെ മൊത്തം ഓക്സിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ഓക്സിജൻ്റെ മൊത്തം ഓക്സിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റും കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാവുള്ളൂ സീറോയിൽ കിട്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മൊത്തം മാംഗനീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ മൊത്തം ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം മാംഗനീസിൻ്റെ മൊത്തം ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇത്ര വരും ഇവിടെ രണ്ട് മാംഗനീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതും ഇതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിലെ വ്യത്യാസം ഒരു മാംഗനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് മാംഗനീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതും ടു എക്സ് പ്ലസ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും സീറോ വരും ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ സോൾവ് ഇറ്റ് ആസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ എം എൻ ടു ഒ ത്രീയുടെ കേസിൽ മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്ര വരും പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഒരു മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എം എൻ ടുവിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല പ്ലസ് ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാംഗനീസിൻ്റെ ആ വന്നിരിക്കുന്നത് എം എന്നിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ കുട്ടികൾ തെറ്റ് വരുത്താറുണ്ട് ഈ പ്ലസ് ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും എം എൻ ടുവിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നല്ല ഒരു മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പ്ലസ് ത്രീ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കോളവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി താഴത്തെ ബോക്സ് ഒന്ന് വായിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്താ എസ് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ഷെൽ ആർ ഇൻവോൾഡ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പീരിയോഡ് ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എസ് ബ്ലോക്കും ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പി ബ്ലോക്കും പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ആര് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കത്തുള്ളൂ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എലമെൻസ് അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സെപ്ഷൽ ആൻഡ് ദ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഡി സെപ്ഷൽ ഈസ് വെരി സ്മോൾ അതായത് ഏറ്റവും വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഡി എസ് സെപ്ഷലും തൊട്ടുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഡി സെപ്ഷലിലും കാര്യമായ എനർജി വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിക്കും ഹെൻസ് അണ്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസ് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഡി സെപ്ഷൽ ഓൾസോ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡി സെപ്ഷലും ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഡി സെപ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണും എന്തിൽ പങ്കുചേരും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കുചേരും അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മുകളിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഈ മാംഗനീസോ എഫ് ഇ സി എൽ ടു ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും എഫ് ഇ സി എൽ ടു എടുത്താലും എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എടുത്താലും ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും എത്രയായിരുന്നു മൈനസ് വൺ പക്ഷേ അയൻ്റെത് എത്രയാ വന്നത് പ്ലസ് ടു വന്നു ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ വന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഡി ബ്ലോക്കിലെ എലമെൻറ്റ്സ് പല ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും അതിനുള്ള കാരണം വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും അതിന് കാരണം എന്താ ഡി ബ്ലോക്കിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന എസ് അപ്ഷലും അതിൻ്റെ തൊട്ടുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഡി സപ്ഷലും തമ്മിൽ കാര്യമായ എനർജി വ്യത്യാസമില്ല എസിലെ മു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ട് കളഞ്ഞ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്ന് പോകും ഡിയിൽ നിന്ന് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ടി ബ്ലോക്കിലെ എലമെൻസ് പല ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ശേഷം ഫാസ്റ്റിൽ പോവാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എത്താണ് ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് കളർ കാണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം ആരുണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് ട്രാൻ
ഹൈഡ്രോജനൈസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ടു ഒപ്റ്റൈൻ വനസ്പതി വനസ്പതി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ കാലിസ്റ്റ് ഏതാണ് നിക്കൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്ര ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അടുത്ത ഹെഡിങ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഈ പോയിന്റ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ മിനിമമേ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളൂ ആ ഉള്ള അത്രയും ടോപ്പിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിരിക്കുക ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ദ എലമെൻറ്റ്സ് കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ ലന്താനം ആൻഡ് ആക്ടീനിയം ആൻഡ് ആർ പ്ലേസ് ഇൻ ടു റോസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ടേബിൾ ലന്താനത്തിന് ശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടീനത്തിന് ശേഷവും നിരയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പീരിയഡ് ടേബിൾ താഴെ രണ്ട് റോയിലാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദീസ് എലമെൻസ് ആർ ഫിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ ദ ആൻറ്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ല് നമുക്കറിയാം പെനൽറ്റിമേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനത്തേതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപിൽ ആൻറ്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാലോ അതിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള അതായത് തേർഡ് ലാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വേണം നമുക്ക് പറയാം ആൻറ്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് ദ എലമെൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ആർ കോൾ ലാന്തനോയിഡ്സ് ആദ്യത്തെ റോയിലുള്ള എലമെൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ലാന്തനോയിഡ്സ് ലാന്ത ലാന്തനത്തിന് ശേഷം വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് റോ ആർ കോളിൽ ആക്ടിനോയിഡ്സ് ആക്ടിനോയിഡിന് ശേഷം വരുന്നതായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ലന്താനത്തിന് ശേഷം വരുന്നവരെ ലാന്തനോയിഡ്സ് എന്നും ആക്ടീനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്നവരെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ആക്ടിനോയിഡ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ദീസ് എലമെൻസ് ബിലോങ് ടു ദ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻത് പീരീഡ് ഇത് ഏത് പീരീഡാണ് സിക്സ്ത് പീരീഡും സെവൻത് പീരീഡും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നോക്കി ഇത് സിക്സ്തും സെവൻത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സിക്സ്തും സെവൻത് പീരീഡിലാണ് ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അവർ ഏത് പീരീഡിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ്തിലും സെവൻത് പീരീഡിലുമാണ് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓൺ എക്സാമിനിങ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ ദ എഫ് സബ്ഷൽ എഫ് ബ്ലോക്കിലുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് എഫ് സബ്ഷലിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് സം ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ലൈക്ക് ദ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് കാണിക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കും ഇനി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആക്ടിനോയിഡ്സ് ആർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികരണങ്ങൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികരണങ്ങളെ വെളിയിലേക്ക് തരുന്നവയാണ് ഏത് ആക്ടിനോയിഡ്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മിക്ക ആറ്റങ്ങളും ആൻഡ് ദ ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ എലമെൻസ് ആണ് മൂലകങ്ങളാണ് യുറേനിയം ടോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം എക്സെട്ര ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽസ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഇന്ധനങ്ങളായിട്ട് ആരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് യുറേനിയം യു ടോറിയം ടി എച്ച് പ്ലൂട്ടോണിയം പി യു അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ആണിത് മെനി ഓഫ് ദം ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉൽപ്രേരകങ്ങളായിട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റോടുകൂടെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഹോംവർക്കുകൾ ഉള്ളത് ചെയ്യുക അയക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു